আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা ওয়েলকাম টু কলেজ কম্পিউটার একাডেমি কম্পিউটার অফিস অ্যাপ্লিকেশন কোর্সের মাইক্রোসফট এক্সেল টু ফুল কোর্সের আজকের এই ক্লাসে আমরা দেখব কিভাবে মাইক্রোসফট এক্সেল দিয়ে একটি মার্কশিট তৈরি করতে হয় আমরা এই মার্কশিটটা বোর্ডের ঢাকা বোর্ডের একটা মার্কশিট কীভাবে তৈরি করে এবং এখানে কি কি ফর্মুলা ব্যবহার করা হয় এই বিষয় এই এই সম্পর্কে আমরা দেখব তো চলুন কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক প্রথমেই মার্কশিট তৈরির জন্য আমাদের কি করতে হবে আমাদের প্রথমে একটি এক্সেল ওয়ার্কশিট ওপেন করে নিতে হবে আমি প্রথমেই কি করেছি কিছু ডেটা এন্ট্রি করে রেখেছি যাতে হচ্ছে আমাদের সময়টা কিছুটা সেভ হয় না হলে ভিডিওটা প্রায় অনেক বড় হয়ে যাবে এই জন্য আমি এই ডাটাগুলো এন্ট্রি করে রেখেছি আপনারা ভিডিওটা পজ করে এই ডাটাটা এন্ট্রি করে নেবেন এন্ট্রি করার পর হচ্ছে আপনারা পরবর্তীতে ক্লাসে যুক্ত হবেন এখন এই ডাটাটা এন্ট্রি করার পর আমরা এখানে দেখুন বাংলা ইংরেজি সাবজেক্টগুলো নাম দেওয়া আছে এখানে হচ্ছে মার্ক দেওয়া আছে এই মার্কটা সে পেয়েছে এখন এই মার্ক থেকে আমরা লেটার গেট বের করব এরপর গ্রেড পয়েন্ট বের করব এরপর জিপিএ বের করব উইদাউট অ্যাডিশনাল সাবজেক্ট এরপর জিপিএ বের করব তো চলুন কথা না বাড়িয়ে আমরা শুরু করি তো প্রথমেই আমরা লেটার গেট বের করব এই জন্য আমাদের একটি ফর্মুলা ব্যবহার করতে হবে আমাদের এই সেলটাকে খুব ভালোভাবে চিনতে হবে এটা হচ্ছে সি টু সেল সি সি থ্রি সেল সি থ্রি সেলটা আমাদের দেখুন আমরা যখন এখানে ক্লিক করি এখানে কিন্তু আমার সেল নাম্বারটা চলে আসতেছে তো আমরা কি করব আমরা এটাকে এই সি থ্রি সেলের লেটার গ্রেডটা বের করব এই একটা গ্রেড বের করার পর আমরা বাকিগুলো সব অ্যাপ্লাই করে দিলে অটোমেটিকলি হয়ে যাবে কিন্তু এইটা আমরা পরবর্তীতে করব এটা বাদে আমরা এই বাকি আটটা সাবজেক্টের লেটার গেটটা বের করব এই জন্য আমাদের প্রথমেই কি করতে হবে প্রথমেই আমাদের ইকুয়াল দিতে হবে আপনি এক্সেলে যে কোনো কাজ করেন আপনাকে প্রথমত ইকুয়াল দিতে হবে এটা ব্যবহার করতে হবে এরপর আজকে আমরা নতুন একটা ফর্মুলার সাথে পরিচিত হব সেটা হচ্ছে ইফ ফর্মুলা ইফ আমরা নর্মালি জানি যদি ইফ অর্থ যদি তো সেক্ষেত্রে একোয়াল ইফ যদি আমরা ফার্স্ট ব্র্যাকেট ওপেন করব এরপর এই সি থ্রি নাম্বার সেল আমরা এই সি থ্রি নাম্বার সেলটাকে হচ্ছে ফর্মুলা বসাবো সি থ্রি নাম্বার সেল গেটার দেন সমান সি থ্রি নাম্বার সেল গেটার দেন সমান যদি হচ্ছে এইটি হয় তাহলে এটার কমা এটার মান হবে কি এ প্লাস এটাকে হচ্ছে এ প্লাসটা আপনাকে ইনভাইটেড কমার মধ্যে দিতে হবে কারণ হচ্ছে যেহেতু এখানে দুইটা ইয়া আছে এ আছে এবং প্লাস আছে এই জন্য এটাকে আপনার ইনভাইটেড কমার মধ্যে দিতে হবে তাহলে এই সূত্রটার মানে কি আমরা যদি একটু দেখি ইফ যদি সি থ্রি নাম্বার সেল এই সেলটা আশিয়ের থেকে কি হয় বড় হয় সেক্ষেত্রে সে কি পাবে সে পাবে এ প্লাস জাস্ট এইটাকে একটু ভালো করে আপনারা খেয়াল করে মাথায় নেবেন তাহলে কিন্তু আপনারা পরবর্তীতে বাকি ফর্মুলাগুলো অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এখন এটা গেল একটা এটা গেল একটা এখন আমরা নর্মালি জানি কি যে আশি পেলে প্লাস সত্তরের উপরে পেলে ইয়া হচ্ছে এ এরকম গ্রেড আমরা এখানে দিয়ে নিব সে জন্য আমরা কি করতে পারি আমরা এই ফর্মুলাটাকে কপি করতে পারি অথবা লিখে দিতে পারি তো কপি করলে আমাদের জন্য সুবিধা হয় এখানে আমরা কপি করে কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করে জাস্ট পেস্ট করব পেস্ট করার পর এখানে যেহেতু আশি আছে এখানে আমরা করে দেব সত্তর এবং এ প্লাসের জায়গায় আমরা করে দেব এ তাহলে আমাদের এটা এই দ্বিতীয় ফর্মুলাটা কি হলো ইফ যদি সি থ্রি নাম্বার সেল সত্তরের থেকে বড় হয় সেক্ষেত্রে সে কি পাবে সে পাবে এ আপনারা এই কমাগুলো খেয়াল রাখবেন যদি কমা দিতে ভুল করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ফর্মুলাটা ফলস আসবে আপনার সঠিক ফলাফলটা আসবে না এরপরে আবার আমরা এটাকে পেস্ট করলাম এখানে দিলাম সত্তর এখানে দেবো ষাট যদি সি থ্রি নাম্বার সেল আপনার হয় কত ষাটের উপরে হয় ষাটের উপর থেকে সত্তর পর্যন্ত হয় ও সরি ঊনসত্তর পর্যন্ত হয় সেক্ষেত্রে আপনি এখানে কি পাবেন সেখানে আপনি পাবেন হচ্ছে এ মাইনাস এ মাইনাস এরপরে আমরা আবার সূত্রটা পেস্ট করলাম এখানে দিব পঞ্চাশ 
যদি সি থ্রি নাম্বার সেল পঞ্চাশের উপরে হয় সেক্ষেত্রে সে পাবে বি এরপরে আবার আমি সূত্রটা পেস্ট করলাম অথবা আপনি চাইলে লিখেও দিতে পারেন ইফ তারপরে সরি ইফ এরপরে ফার্স্ট ব্র্যাকেটটা ওপেন করবেন এরপর সি থ্রি নাম্বার সেলটা দিবেন এরপর দিবেন হচ্ছে গেটার দেন গেটার দেন দেওয়ার পর আপনি এখানে সমান দিবেন সমান দেওয়ার পর যদি সি থ্রি নাম্বার সেল কি হয় চল্লিশের থেকে বড় হয় সেক্ষেত্রে সে কি পাবে সেক্ষেত্রে সে পাবে হচ্ছে সি এরপরে এটাকে ইনভার্টেড কমা দিয়ে শেষ করলেন এরপরে আপনি আবার কি করবেন ওই সূত্রটাই পেস্ট করে দিবেন সি থ্রি নাম্বার সেল যদি হচ্ছে আপনার কি হয় তেত্রিশ থেকে তেত্রিশ থেকে বড় হয় সেক্ষেত্রে আপনার এখানে কি হবে এখানে হবে ডি এখানে আপনি সূত্রটা দেখতে পাচ্ছেন অথবা এইখানেও কিন্তু আপনি ফর্মুলার মধ্যে সূত্রটা দেখতে পারতেছেন এখন এই এখন শেষে একটা সমস্যা আছে সেটা হচ্ছে যেহেতু আমাদের তেত্রিশ পর্যন্ত ডি কিন্তু তেত্রিশের নিচে যদি পায় সেক্ষেত্রে এখানে কি হবে এজন্য আমরা সেম ফর্মুলাটা ব্যবহার করব না এই জন্য আমরা ব্যবহার করব ইফ ফার্স্ট ব্র্যাকেট ওপেন করব এরপর আমরা সি থ্রি নাম্বার সেল নাম্বারটা দিব এরপরে দেখুন এতক্ষণ আমরা ব্যবহার করেছিলাম গেটার দেন এখন আমরা দিব লেস দেন লেস দেন সমান যদি হচ্ছে আপনার সি থ্রি নাম্বার সেল কি হয় সি থ্রি নাম্বার সেল তেত্রিশের নিচে হয় সেক্ষেত্রে সে কি পাবে এফ পাবে এটা দেওয়ার পর এই এফটা আমরা ইনভাইটেড কমার মধ্যে দিয়ে দিব এরপর আমরা এখানে দেখুন আমরা কয়টা ব্র্যাকেট দিয়েছিলাম এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ষাটটা ব্র্যাকেট দিয়েছিলাম ওপেন করেছিলাম ফার্স্ট ব্র্যাকেট এখন আমরা ষাটটা ব্র্যাকেট শেষ করব এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত শেষ করে আমরা যার যখনই ইন্টারে ক্লিক করব দেখুন আমাদের এখানে কিন্তু ফলাফলটা চলে এসেছে এখন আপনি এখান থেকে ধরুন পরিবর্তন করলে এখানে অটোমেটিক পরিবর্তন হয়ে যাবে এরপর আমরা জাস্ট এটাকে ধরে ড্রা করে এই আটটা সাবজেক্টের মধ্যে অ্যাপ্লাই করে দেব এটারটা আমরা একটু পরে দেখতেছি আমরা আপাতত এই আটটা সাব সাবজেক্টেরটা অ্যাপ্লাই করে দিলাম এরপরে আমরা লেটার গেট পেয়ে গেলাম এখন আমাদের বের করতে হবে হচ্ছে গ্রেট পয়েন্ট গ্রেট পয়েন্ট বের করার জন্য আমরা এই সূত্রটাই আবার ব্যবহার করতে পারি শুধু হচ্ছে এই এ প্লাস এ মাইনাস বি এগুলোর জায়গায় আমরা শুধু পয়েন্টটা বসিয়ে দেব জাস্ট তাহলে আমরা এই ফর্মুলা বার এই কাজ করতে পারি এখান থেকে এই ফর্মুলাটাকে আমরা কপি করতে পারি ফর্মুলাটাকে আমরা ধরে কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করলাম আপনি এই ফর্মুলাটা কপি করার পর অবশ্যই ইন্টারে ক্লিক করবেন না হলে আপনার কিন্তু এখানে সূত্রটা ভুল আসবে চলে আসবে এরপর আমরা গ্রেট পয়েন্টে এসে ওই সূত্রটা জাস্ট পেস্ট করে দিলাম পেস্ট করে দেওয়ার পর আমরা এই ফর্মুলা বার থেকে কি করব ফর্মুলাটা পরিবর্তন করব যদি সে আশির উপরে পায় তাহলে আশির উপরে পেলে সে পাবে কি সে পাবে ফাইভ পয়েন্ট জিরো জিরো এরপরে সত্তরের উপরে পেলে সে কি পাবে সত্তরের উপরে পেলে সে পাবে ফোর পয়েন্ট জিরো জিরো এরপর ষাইডের উপরে পেলে সে কি পাবে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ জিরো এরপর হচ্ছে পঞ্চাশের উপরে যদি সে পায় সেক্ষেত্রে সে কি পাবে থ্রি পয়েন্ট জিরো জিরো এভাবে আমরা হচ্ছে পুরো যেই বোর্ডের যে একটা ইয়া আছে ওইটা অনুযায়ী আমরা এখানে মানটা বসিয়ে নেব তাহলে চল্লিশের উপরে পেলে সে পাবে টু পয়েন্ট জিরো জিরো এবং হচ্ছে তেত্রিশের উপরে পেলে সে পাবে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো আর যদি সে হচ্ছে তেত্রিশের নিচে পায় সেক্ষেত্রে সে কি পাবে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো এরপর আমরা জাস্ট এটাকে ইন্টার দিলেই আমাদের এখানে কিন্তু গ্রেট পয়েন্টটা চলে আসবে এরপর জাস্ট এটাকে আমরা ড্রাগ করে এগুলোতে বসি দিলে অটোমেটিক বসে যাবে এখন আমরা হচ্ছে অ্যাডিশনাল সাবজেক্টের মানটা এখানে বসাবো এজন্য কি করব আমরা এখান থেকে যে কোনো এই লেটার গ্রেট এবং জিপিএ গ্রেট পয়েন্ট এই দুটাকে আমরা জাস্ট সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করব এরপর জাস্ট এখানে এসে পেস্ট করে দিলেই আপনার ওই সূত্রটা এখানে 
অ্যাপ্লাই হয়ে যাবে এরপর আপনি এখান থেকে যদি পরিবর্তনও করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ফলাফলটা অটোমেটিক এখানে চলে আসবে এখন আমরা কি পেলাম আমরা গ্রেড পয়েন্ট পেলাম এবং হচ্ছে লেটার গ্রেড এই দুটার মান পেলাম এখন আমরা বের করব জিপিএ উইদাউট অ্যাডিশনাল সাবজেক্ট এই জন্য আমাদের এখানে একটি ফর্মুলা ব্যবহার করতে হবে সেই ফর্মুলাটা কি আচ্ছা সেই ফর্মুলাটা হচ্ছে আমরা প্রথমে সমান দিব এরপরে এখানে আমরা কি করব এই সাবজেক্টগুলো যোগ করব এরপর এর সাথে আমরা ভাগ করব হচ্ছে এখানে যে কটা সাবজেক্ট আছে ওই কটা সাবজেক্ট তো সেক্ষেত্রে আমরা প্রথমেই ইকল দেওয়ার পর আমরা ফার্স্ট ব্র্যাকেট ওপেন করব এরপর এই সেলটা দিব এরপর প্লাস এই সেল 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 আপনি জাস্ট এখানে ক্লিক করলে সেলগুলো সে অটোমেটিক নিয়ে নিবে এরপর ফার্স্ট ব্র্যাকেটটা ক্লোজ করব এরপর ভাগ চিহ্ন দিব এরপর যেহেতু এখানে আটটা সাবজেক্ট আছে সেক্ষেত্রে আমরা এখানে আট দিয়ে জাস্ট ইন্টারে ক্লিক করলে আমাদের এখানে জিপিএ উইদাউট অ্যাডিশনাল সাবজেক্টের জিপিএটা চলে আসবে এখন আমাদের জিপি অ্যাবভ টুর যে মানটা আছে সেটা বের করতে হবে আমরা জানি নর্মালি হচ্ছে এখানে আপনি অ্যাডিশনাল সাবজেক্টে যত মার্ক পাবেন তার থেকে এখানে হচ্ছে টু মাইনাস হবে এরপর যা আসে ওইটা হচ্ছে এখানে জিপিএর সাথে এসে যুক্ত হবে তো সেক্ষেত্রে আমরা কি করব এখানে আমরা একটি ফর্মুলা ব্যবহার করব ই ফর্মুলা ইকুয়াল দিলাম আমরা ই ফর্মুলাটা দিলাম এরপরে আমরা ফার্স্ট ব্র্যাকেট ওপেন করলাম এরপরে আমরা এই সেলটাকে আমরা হচ্ছে এই এখান থেকে বিয়োগ করব যদি ইফ যদি ই টুয়েলভ নাম্বার সেলটা হচ্ছে গ্রেটার দেন সমান সরি ই টুয়েলভ নাম্বার সেল গ্রেটার দেন টু পয়েন্ট জিরো জিরো যদি হচ্ছে এই সেলটা টু পয়েন্ট জিরো জিরোর বড় হয় কমা সেক্ষেত্রে সে কি করবে এই সেলটা থেকে মাইনাস করবে টু পয়েন্ট জিরো জিরো এরপর কমা দিব ও যদি হচ্ছে এই টু এর থেকে ছোট হয় এই সেলটা ঠিক আছে টু এর থেকে ছোট হয় সেক্ষেত্রে সে কি দিবে এখানে ফলাফল দিবে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো এরপর আমরা ফার্স্ট ব্র্যাকেটটা ক্লোজ করব আপনার এই ফর্মুলাটা খেয়াল করবেন যদি এই সেলটা হচ্ছে আপনার দুইয়ের থেকে বড় হয় সেক্ষেত্রে সে কি করবে এই সেল থেকে দুই মাইনাস করবে এবং যদি ছোটো হয় সেক্ষেত্রে সে এখানে জিরো দিবে এরপর জাস্ট আমরা ইন্টার ক্লিক করলাম দেখুন এখানে থ্রি চলে আসতেছে এই ফাইভের থেকে টু মাইনাস করলে থ্রি চলে আসতেছে এখানে যদি আমরা এই মানটা কমিয়ে সিক্সটি দিই দেখুন ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জিরো আসতেছে এখানে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ জিরো থেকে টু মাইনাস করলে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জিরো আসতে আসে তো সেক্ষেত্রে সেই সূত্রটা এখানে নিয়ে নিয়েছে এখন ফাইনালি আমরা বের করব হচ্ছে জিপিএ জিপিএটা বের করার জন্য আমরা প্রথমেই কি করব আমরা ইকুয়াল দিব এরপর সাম দিব এরপর আমরা ফার্স্ট ব্র্যাকেট ওপেন করব ফার্স্ট ব্র্যাকেট ওপেন করার পর আমরা কি করব আমরা এই সেলগুলো আর এই সেলটাকে যোগ করব এবং এইটাকে ভাগ দিব হচ্ছে এখানে আটটা সাবজেক্ট আছে আটটা সাবজেক্ট দিয়ে এ শুধু এই অ্যাডিশনাল সাবজেক্টটা বাদ যাবে এখানে আমরা যোগ করব অ্যাডিশনাল সাবজেক্ট সহ সাবজেক্টের জিপি অ্যাবভ টু মার্ক এবং এই মার্ক সহ কিন্তু আমরা ভাগ দিব আট দিয়ে তাহলে আমরা এই সেলটাকে দিলাম সিলেক্ট করলাম এরপরে সেলে ক্লিক করলে এখানে সে নিয়ে নিবে এরপর প্লাস দিলাম এরপরে সেল প্লাস এই পরে সেল প্লাস এই পরে সেল প্লাস এই পরে সেল প্লাস এই সেল প্লাস এই সেল প্লাস এই সেলটা আমরা এইগুলো যেগুলো সিলেক্ট করে নিয়েছে এগুলো আমরা যোগ করতেছি একটার সাথে আরেকটা এবং এই সেলটাকে যোগ করতেছে আমরা ফার্স্ট ব্র্যাকেটটা ক্লোজ করলাম এরপরে ভাগ দিব আমরা এখানে আটটা সাবজেক্ট আছে অ্যাডিশনাল সাবজেক্ট আমরা ধরবো না এখানে আটটা সাবজেক্ট আছে আমরা আট দিয়ে ভাগ দিয়ে জাস্ট যখনই ইন্টারে ক্লিক করব আমাদের এখানে কিন্তু জিপিএ উইদাউ জিপিএ অ্যাডিশনাল সাবজেক্ট সহ এখানে চলে এসেছে এখন আমরা কি করব আমরা জাস্ট এইটাকে সিলেক্ট করে এখান থেকে মার্চ সেল করে দেব তাহলে এটা মার্চ হয়ে যাবে এরপর এই সেলটাকে আমরা ধরে জাস্ট মার্চ সেল করে দিলে মার্চ হয়ে যাবে এরপর দেখুন আপনাদের হচ্ছে এটা এরকম থাকতে পারে বা হচ্ছে উপরে থাকতে পারে সেক্ষেত্রে আপনারা কি করবেন আপনারা জাস্ট এই সেলটাকে সিলেক্ট করবেন এই যে দেখুন এখানে অ্যালাইনের অপশন আছে এই দুইটা অ্যালাইন দিয়ে দিলেই এখানে কিন্তু আপনার এটা 
মাঝে চলে আসবে এরপর এই এডিশনাল সাবজেক্টের এটাকে ধরে আপনি জাস্ট এখান থেকে মার্সেল করে দিতে পারেন এরপর এটাকে লেফট অ্যালাইন করে দিতে পারেন তাহলে কিন্তু আমাদের মোটামুটি মার্কশিট হয়ে যাবে এরপর জাস্ট এখান থেকে আপনি কালারটা পরিবর্তন করে নিতে পারেন এই যে দেখুন এটা হচ্ছে ফিল কালার জাস্ট ফিল কালার আপনি যে কালারটা ভালো লাগে এখান থেকে জাস্ট আপনি ওই কালারটা দিয়ে দিলে কিন্তু আপনার মার্কশিটটা চলে আসবে এরপর যখনই আপনি এখানে হচ্ছে মার্ক বসাবেন দেখুন পুরোটা অটোমেটিক পরিবর্তন হয়ে যাবে এখানে জাস্ট আপনি মার্কটা বসান দেখুন এখানে পুরোটা অটোমেটিক পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে আমরা এখানে যদি মার্কটা পরিবর্তন করে দিই সেক্ষেত্রে দেখুন দেখুন এখানে কিন্তু আমরা মার্কটা পরিবর্তন করলে এখানে অটোমেটিক পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে তো এইভাবে কিন্তু আমরা খুব সহজেই একটি মার্কশিট তৈরি করতে পারি এরপর যদি কারো কোনো সমস্যা থাকে কেউ যদি না বুঝেন সেক্ষেত্রে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন আমি সমাধান করার চেষ্টা করব তো আজ এই পর্যন্তই দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে ততক্ষণ সাথেই থাকুন সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আসসালামু আলাইকুম